আসসালামু আলাইকুম অ্যাডোবি এক্সডি বাংলা টিউটোরিয়ালের উনিশ নম্বর ক্লাসে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি গত ক্লাসে আমরা আলোচনা করেছিলাম যে অবজেক্ট ব্লার এবং হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড ব্লার নিয়ে আপনি আপনার ডিজাইনটাকে কীভাবে সুন্দরভাবে সাজাতে পারেন সো এই পর্বে আমরা আলোচনা করব আপনি কিভাবে ইমেজগুলো আপনি ব্যবহার করবেন অথবা সেই ইমেজগুলোকে আপনি মাস্কিং করতে পারেন কারণ একটা বিষয় এখানে খুব বলে নেওয়া ভালো যেহেতু আমরা অনেকেই অ্যাডোবি এক্সডি ডাউনলোড করেছি এবং ওদের সাইডে মূলত সেটা ছিল ট্রায়াল হিসেবে আমরা ডাউনলোড করেছি সো আমাদের ডাউনলোডের ফিচারগুলো কিন্তু পুরো পুরো ফিচারগুলো অ্যাডোবি এক্সডির আমাদের এই ট্রায়াল ভার্সনের মধ্যে নেই যদিও আমরা এটাকে ক্র্যাক করেছি যেমন এই অ্যাডোবি এক্সডির অনেকগুলো মেনু রয়েছে অবজেক্ট মেনু আছে ফাইল মেনু আছে যেটা আমার এখানেও আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে নেই কিন্তু এদের ফিচারগুলো আপনি ব্যবহার করতে পারবেন যেমন আজকের এরকম একটা চমৎকার ফিচার কিন্তু রয়েছে যে আপনি কিভাবে মাস্কিং করবেন কিন্তু মাস্কিংয়ের জন্য আপনি কোনো টুলস এখানে খুঁজে পাবেন না মাস্কিংয়ের জন্য আপনি এই ট্রায়াল ভার্সনটার মধ্যে আপনি কোনো ধরনের কমান্ড খুঁজে পাবেন না কোনো অপশান পাবেন না বাট তারপরও আপনি মাস্কিং ব্যবহার করতে পারবেন সো এই ক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই শর্টকাটটাকে মনে রাখতে হবে সো আমি একটা জাস্ট টেম্পলেট এখানে রেডি করে রেখেছি সো আমি দেখাবো আপনি কীভাবে মানে ইমেজগুলোকে ব্যবহার করবেন কি প্রসেসে আপনি আপনার ডিজাইনটাতে ইমেজগুলো ব্যবহার করতে পারেন সো সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমি মূলত এখন এই আলোচনাটাই করব সো আমি আগে থেকে কিছু ইমেজ ডাউনলোড করে নিয়েছি জাস্ট এটা দেখানোর জন্য সো এখানে আমি এই প্রোফাইল ইমেজের মধ্যে আমি হয়তো বা একটা ইমেজ বসাবো এবং হচ্ছে যে এখানে অনেকগুলো ইমেজ আপনি দেখতে পাচ্ছেন জাস্ট ইমেজ ফোল্ডারটা আপনি সাইডে রাখবেন এবং হচ্ছে যেই ইমেজটা আপনি এখানে বসাতে চাচ্ছেন সেই ইমেজটা আপনি এখানে টেনে ড্র্যাগ করে এখানে সেরে দিলেই সেটা অলরেডি অ্যাডজাস্ট হয়ে যাবে যেমন দেখেন আমি জাস্ট এই দুইটা ইমেজ আমি এখানে প্লেস করেছি অলরেডি সেটা কিন্তু অ্যাডজাস্টমেন্টটা হয়ে গেছে অর্থাৎ আমার শেপটা যতটুকু ছিল ততটুকু পরিমাণে সেটা অ্যাডজাস্ট হয়ে গেছে আবার দেখেন আমি এখানে কিছু আলাদা ইমেজ আপনি এখানে ব্যবহার করব জাস্ট অ্যাডভ এখানে যেটা হচ্ছে ট্রাভেলিং সো আমি ট্রাভেলিংয়ের জায়গায় এই একটা ইমেজ আমি বসিয়ে দিলাম এর সাথে সাথে যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে অ্যাডভান্টেজ ওকে অ্যাডভেঞ্চার তো এটা আমি এখানে দিলাম আর একটা রয়েছে ফটোগ্রাফি সো ফটোগ্রাফির ক্ষেত্রেও আমি এই তিনটে ইমেজ দিয়ে দিলাম কিন্তু এখানে অলরেডি যেটা রয়েছে আমি শেপগুলো নেওয়ার সময় এখানে কিন্তু সবগুলোর স্ট্রক রয়েছে সো আপনি স্ট্রক বা বর্ডার এটাকে তুলে দিলে এটা দেখতে সুন্দর লাগবে আর সেই সাথে সাথে যদি গত ক্লাস আমি যেটা দেখেছিলাম অবজেক্ট ব্লাডটা আপনি ব্যবহার করেন জাস্ট সিম্পল ওয়েতে এখানে ক্লিক অ্যান্ড ড্র্যাক ওকে অ্যান্ড দেন স্টপ অ্যান্ড জাস্ট কালার ড্রাক ওকে এবং এটাকে আমাদেরকে নিতে হবে পিছনে নিতে হবে সো মুভ টুল দিয়ে জাস্ট এটাকে মুভ টুলে গিয়ে কিবোর্ড থেকে আপনি একসাথে পিছনে যেতে পারবেন সেটা হচ্ছে রাইট ক্লিক করেও আপনি যেতে পারেন অ্যারেঞ্জ থেকে সেন্ট টু ব্যাক অথবা শিফট কন্ট্রোল থার্ড ব্র্যাকেট লেফট এটাতে ক্লিক করলে এটা ব্যাকগ্রাউন্ডে চলে যাবে সো একেবারে ব্যাকগ্রাউন্ডে চলে গেছে কারণ তার উপরে একটা অলরেডি তা মানে একটা লেয়ার রয়েছে সো এটার উপরে নিয়ে আসার জন্য কন্ট্রোল থার্ড ব্র্যাকেট রাইট এটা দিলেই কিন্তু এটা চলে আসবে অ্যান্ড দেন এখন শুধুমাত্র আমরা এখানে অবজেক্ট ব্লাডটা ব্যবহার করলো করবো হয়ে যাবে দ্যাটস ইট অলরেডি ডান তো এখান থেকে আমি একটু অপোসিটি ডান করে দিই রাইট ওকে সো যদি আমরা এখান থেকে একটু ওকে সো এবার আমি এটাকে আরও একটু কপি করে নিয়ে যাব যেমন অন্যগুলোর ভিতরেও এটা জাস্ট যেটা সেন্টার চিহ্ন অলরেডি শো করতেছে সেই ক্ষেত্রে সেম ওয়েতে এটা আমি করে নিলাম ওকে রাইট তো আমরা ইমেজগুলো অলরেডি বসিয়ে ফেললাম তো এটাই হচ্ছে মূলত মাস্কিংয়ের একটা প্রসেস কিন্তু কিছুটা ডিফারেন্ট রয়েছে যেমন আমি এখানে ড্র্যাগ করে দিয়ে দিলাম আসলে কি ইমেজটা কি প্রপার ওয়েতে অ্যাডজাস্টমেন্টটা কি আমার ইমেজের সাথে আমার শেপের সাথে কি হয়েছে আসলে কিন্তু সেরকমটা নয় তো এই জন্য যেটা দেখাবো আমি এখানে জাস্ট এই শেপটাকে আমি আর একটা কপি করে নেই এখানে আমি বর্ডারটাকে নান করে দিই তো আমি চাচ্ছি যে এই ইমেজটার ভিতরে এই যে ম্যাডামের ইমেজটা রয়েছে সো এখান থেকে শুধু তার ফেসটা আসবে সো ফেসটাকে যদি আমি শুধু এখানে হাইলাইটেড করতে চাই সো আপনি একটা জিনিস খেয়াল করে দেখেন এই ইমেজের ভিত এখান থেকে আমি জাস্ট ইমেজটাকে যদি ড্র্যাক করি তাহলে কি হচ্ছে পুরোটা শেপ জুড়ে কিন্তু আমার ইমেজটা প্লেস হচ্ছে কিন্তু আমি চাচ্ছি শুধু এখানে ফেসটা ভিজিবল হবে তো সেটা কি প্রসেসে করা যাবে সেটা কিভাবে করা যাবে সেটাই আমি মূলত এখন দেখাবো এখানে ইমেজ আমরা এই ইমেজটাকে যদি এখানে মূলত বাইরে নিয়ে আসি এবং হচ্ছে আমি কতটুকু এরিয়াকে হাইলাইটেড করতে চাচ্ছি ততটুকু পরিমাণ আমি এই জায়গাটাতে রাখবো দ্যাটস ইট তো রাখার পর যদি মন
সো এবার আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে ইমেজ এবং হচ্ছে এই শেপ এই দুইটাকে আমার সিলেক্ট করতে হবে এই দুইটাকে সিলেক্ট করে কিবোর্ড থেকে জাস্ট কন্ট্রোল শিফট এম আর এই দুইটা অপশান আপনাকে প্রেস করতে হবে কন্ট্রোল শিফট এম তবে এটা যেহেতু এরিয়ার বাইরে ছিল আর্ট বোর্ডের বাইরে এই জন্য এটা হয়নি এই জন্য আমি আর্ট বোর্ডের ভিতরে নিয়ে আসলাম সেটা হচ্ছে কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল শিফট এম দেখেন অলরেডি সেটা কিন্তু আমার ক্লিপিং মাস্ক হয়েছে এখন কতটুকু জায়গা জুড়ে হয়েছে বিষয় হচ্ছে যে আমি যতটুকু এখানে হাইলাইটেড করেছি বা শেপ দিয়ে আমি যতটুকু দেখিয়ে দিয়েছি ততটুকু জায়গা জুড়ে এই ইমেজটা হয়েছে এবং মজার বিষয়টা হচ্ছে এখন আপনি চাইলে এই ইমেজটাকে কাস্টমাইজও করতে পারবেন জাস্ট ডাবল ক্লিক করে আপনি যতটুকু দেখাতে চান আপনি ততটুকু দেখাতে পারবেন যতটুকু আপনি হাইলাইটেড করতে চাচ্ছেন আপনি ততটুকু এখানে হাইলাইট করতে পারবেন তবে এই ক্ষেত্রে একটা বিষয় খুব গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে যে যখন আপনি এই ইমেজ মাস্কিং করে ফেলবেন বা ক্লিপিং মাস্ক করে ফেলবেন এই ইমেজদের সাথে এবং শেপের সাথে তখন আপনি যেটা পারবেন না অর্থাৎ যে প্রসেসটা আপনি পারবেন না সেটা কি আমি একটা আর্ট বোর্ড নিয়ে নিচ্ছি যাতে করে কাজটা সহজ হয় ওকে ওকে যেটা করা যাবে না সেটা হচ্ছে যে আপনি এটাতে যদি বর্ডার ইউজ করতে চান তো সেক্ষেত্রে আপনি চাইলে এর বর্ডারটার কোনোটাই আপনি এখানে ব্যবহার করতে পারবেন না দেখেন এটাই হচ্ছে মূলত হচ্ছে এখানকার একটা পার্থক্য যেটা দেখা যায় অনেক সময় বর্ডার দিতে চাই দেওয়া যাচ্ছে না আমি সেই জন্যই কিন্তু প্রথমে এই শেপটাকে কিন্তু একটা কপি করে নিয়েছিলাম তো আমি এই দুইটাকে আমি জাস্ট সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে এখন আমি এখান থেকে সেন্টার এবং এখান থেকে সেন্টার এখনও তো এক্স্যাক্ট ওয়েতে রয়েছে এখান থেকে কালারটাকে সেভ করে নেই যাতে করে আমি পরবর্তীতে চাইলে সেটা এখান থেকে ফিলেও ব্যবহার করতে পারি দ্যাটস ইট এবং এটাকে আমি এখন পিছনে পাঠিয়ে দেবো কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল শিফট থার্ড ব্র্যাকেট এবং এটাকে এখন আমি যেটা করব একটু বড় করে দিই এখন দেখেন এটা কিন্তু আমার স্ট্রোক হিসাবে ব্যবহার করা যাচ্ছে বা আপনি যেইভাবে চান সেভাবে ব্যবহার করা যাবে বাট আপনি যদি এখান থেকে শুধু ডিরেক্ট ব্যবহার করেন সেটা কিন্তু করতে পারবেন না এবার আসেন আর একটা ব্যতিক্রম জিনিস দেখা এখানে এক্সডির ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে যে যদি আপনার আগে থেকেই কোনো কিছু এরকম স্ট্রোক করা থাকে এই অবস্থাতে যদি আমি কোনো ইমেজ বাহির থেকে নিয়ে আসি তাহলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে যে আমি এক্স্যাক্টলি কিন্তু এটা এই মেডেলেই কিন্তু থাকবে যেমন আমি এটাকে রাখে দিলাম এখন দেখেন স্ট্রোকটা কিন্তু অলরেডি আছে তো সেই ক্ষেত্রে যদি আপনার ইমেজ আপনার শেপ অনুসারে পারফেক্ট হয়ে থাকে তাহলে আর আপনাকে আলাদাভাবে এই মানে এরকম শেপ ইমেজ নিয়ে এসে তারপরে তার সাথে মাস্কিং করতে হবে এটা আর করতে হবে না যদি আপনি এক্স্যাক্টলি আগে থেকে মেজারমেন্টটা করে নিতে পারেন বাট যদি এটা না হয় তাহলে আপনাকে আলাদা মাস্কিং করার জন্য অবশ্যই এই ইমেজটাকে প্রথমে আলাদা সাইড করে আনতে হবে এরপরে আপনি যতটুকু শেপের মধ্যে সেটাকে ভিজিবল করতে চাচ্ছেন আপনাকে ততটুকু শেপ নিয়ে দেন তারপরে এটাকে প্লেস করতে হবে সো এটাই ছিল মূলত হচ্ছে ইমেজ মাস্কিংয়ের ক্ষেত্রে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় যে আপনি চাইলে কীভাবে ইমেজগুলো মাস্কিং করবেন এবং কী প্রসেসে সেটাকে ব্যবহার করবেন সেই বিষয়গুলো নিয়ে তো আগামী ক্লাসে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে যে রিপিট গ্রিড একটা চমৎকার ফিচার রয়েছে এখানে গ্রিড ব্যবহার করে আপনি কীভাবে আপনার ডিজাইনটাকে হাজার হাজার ইমেজ থাকলে আপনি হাজার হাজার ইমেজগুলোকে প্লেস করে নিতে পারবেন হাজার হাজার ডিজাইনগুলোকে আপনি একসাথে সেটাকে প্রসেসিং করতে পারবেন এটা নিয়ে আর এই যে সোর্স ফাইলটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন এই সোর্স ফাইলটা অলরেডি ভিডিও ডিসক্রিপশনে রয়েছে আপনি সেখান থেকে গিয়ে প্র্যাকটিসটা করতে পারবেন সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ